虽然我们是一家人，我可能像你爸，我是爹系。滚，别往自己贴上贴金，你还像我爸。那我像你妈也可以。三月底，我就和女儿、我姐姐怀孕了，然后就要结婚了。我妈说等你怀孕了咱一起。谁怀孕？我开玩笑。哈哈，你有点五五分。你他，你五五分，那显得你可可爱，身体跟相公一样长。我五五分是因为我今天穿的是这样子，那显得你很可爱。因为我这个，对，挺可爱的，显得你很可爱啊，是好事。但是我不是五五分。我今天看起来像五五分，我在。不对，我是今天看，我是今天看起来像五五分，但是我的身材不是五五分。五五分可可爱，很 Q。五五分根本就做不了模特。五五分很 Q， 五五分为什么做不了模特呢？模特怎么能五五分啊？你就把裤子提上去啊，还不知道你腰在哪里。你这么瘦，你就提上去，你就说你腰在这里。那是几几分？不三七分，我腿我腿比身子长。你笑什么？你是没见过吗？我的身体、身材、身体吗？挺了解的。对啊，我的身体明明是腿更长一点啊。就觉得太了解了。你说你三七分，我感觉就了解不够透彻。那你觉得我是几几分呢？我今晚去研究一下。那你，那你以前觉得我？那你以前觉得我是几几分呢？五五分。你一直觉得我是五五分啊？嗯。就很 Q 啊，很可爱啊，是 Q 的。然后上面穿的，然后整个人又是那种。壮壮的，可 Q 弹，可 Q。我是标准的模特身材 ，OK。啊 ，OK。要不然我怎么以前成为爆模的？长得比，是不是脸好看？那模特也是有有有对衣服是有要求的吧？如果说你说每一条裤子，但你说提到那里去穿，怎么可能每条裤子都让你这样穿啊？人家模特他是有规定的，你那个你衣服哪个怎么大怎么大？对啊，怎么让你每条衣服都那么穿呢？你这提上去你就是三三三七啊？那有些裤子就不让你提，就必须要有,有那个版型在呢？怎么可能？那啊、嗯，对啊，所以说我怎么可能五五分啊？那、嗯、你站起来验证验证一下。我就不，我就不是五五分，我不需要验证。我知道，我今晚再研究一下，我可能研究错误了。我今晚研究一下。哎，哎呀，哎呀，谢谢他。我油菜不会油吗？我发誓。我以后你咬我。我不喜欢咬人。我也不喜欢咬人，这不是咬人，这是爱，这是爱。富贵家人们，我给他买了这个小裤脐，小裤脚，对呀、啊，像像那种像那个上海上海富二上海那种渣渣的富二代，真的假的？开跑车的那种。这个可土了，这个。嗯，那你脱下，我明天退。能退吗？能退吗？真的退？能退吗？能不管能不能退，我拿到闲鱼去卖。卖吧，卖谁是我的吧？他名字好看好，下去下去打一下吧。他们叫我们下去打一下得了。现在给你打掉，我打不过你。你看，没有什么东西是感同身受的。你一直都觉得我在装逼，但也许现在此刻我心里就是真的挺难，就是真的就是此刻我就想这样子做，就是想怎么想的话就是想这样子。嗯。对不对？你就只觉得我是装逼，嗯，世界上没有任何的感同。我我能感受到你是，我故意这样说的，这不是在直播吗？我能感受到，嗯，你不想说，我来说，我听你说完。我老婆今天来，来姨妈了，她现在心情不稳定，她就不爱说话。没事，我听你说。哦，不是，我不说说。我我老婆今天，今天，我老婆今天今天不想说话，不那么想说话，我来我来帮她说哈。别把我当妞看，我没有啊，我可没有，你不知道。当一个直男真正的喜欢一个男生的时候，我们知道他会做什么表现吗？啊、嗯，他会说：“老公，我爱你。”就他愿意做老婆了。的意思是？我不愿意，滚！不是，不是，你的意思给我是这个意思呀？对啊，我不愿意啊。当一个直男，你还是直男。我本来，我本来是。别别，现在又扯回这个话题了。哎呀，不扯了，我觉得你头好晕呢、啊。哎，你怎么跳绳的时候，我一直在旁边看你。你当时觉得我跳的很米啊？我当觉得你，就觉得你很米啊，我跳的很米。嗯，很好看
，可可小一个很 Q 啊，很 Q 版，像那种 QQ 糖一样，很 Q。那 QQ 的，给你看，给家人们看看你的身材。今天就他这样，他在前面走哎，后面跟着他，看他可 Q。然后你往前面走几步，可 Q。杭州那我们还买了买了那 AD 钙，然后你还买了一个巴西的雪糕，你记得不？嗯。但那晚我们两个还有点羞涩，我们当时不这样走，当时我们是怎么走？就就正常的走的，你走前面，我走后，我们就要并排走。说去干嘛？我说，我们找个桥啊，我们去散散步。我们去找了找了一个桥去散步。嗯，但是还在酒店楼下。嗯，我看你还记得东西。然后我就说，我口渴了，我想买一点水喝。然后我就买一瓶水，然后还买一打 AD 钙。嗯，然后你想说你想吃冰淇淋，我就给你买一个巴西的冰淇淋。然后你吃了，走走走走走。你那把你明星你吃不完，然后我就说别浪费了，我就我就把吃剩下的吃了。嗯，吃完之后我们就丢了，丢就继续走。然后走到桥上，我说哎呀，这桥可有氛围，我们去那桥上看看吧。你还说那个桥能不能上人啊？我说旁边不是有路吗？我们可以上去看看啊。嗯，然后我们就走啊走，我还看到一个公厕，公厕你就跟我说，哎呀，这种公厕看起来可脏，可喜欢。<笑>他也跟我说你可喜欢，我说哎呀，你是不是看这个方面的作品看多了呀？他说没有啊，没有啊。这他说桥上、啊、还有很多行星路人，但是还可多车。然后我们走的很小心翼翼，还很怕被别人撞到。然后我们走到一个桥桥中间，我们就在聊天，就聊你今晚最想让我干什么事啊？我说当时你也很不开心，但你也可有心事。然后我就。我就说，我一我一看就看透了你的心事，我就跟你说，如果今晚可以呢，然后就很高兴的跟我说，哎呀，那可以，那啊，真的吗？然后我们就回去了，回去了还买了点小酒，然后我们就在杭州，结果那晚你喝多了，那晚不是说你自己想把我灌多，然后自己跑的，那晚你喝多了，结果我们买了点酒，买了一打酒，你是想自己把我灌多，然后自己跑？还是是真的，我自己把我自己喝多。你自己把你自己喝多的，是这样吗？对，但我那晚我确实也在纠结。你还在纠结？就你的，你当时在在桥上只是哄我开心说的话呗。对啊，看你不开心，哄你开心说的，但是我心里还是很纠结的。然后没想到那晚你自己把自己喝多了，然后就那如果当把你扶到床上，把你盖了被子我就走了。那如果那晚我没喝多呢？那没喝多，没喝多，那不就是？嗯，就是另外一个故事了。这什么故事啊？就是你想的那个故事。就当时你会，你你当时你虽然会纠结，但是你最后还是会做的。嗯，那、啊、这样就可以了。然后你喝多了，然后把你放在床上，嗯，然后不敢盖被子，嗯，然后走的时候你还说我，嗯，你知道你知道你知道你后面喝多你还说可多话，什么话呢？人家跟你说，其实我觉得是这样子。嗯嗯，我们可以，哎，我们可以往那边走。你觉得啥样子？你看，你说那天晚上，直到今，直到今，到了今天这个晚上，嗯，你看，好像当天发生的事情还在我们眼前一样。对呀、啊，但是，对呀、啊，也许很多人听到这个故事吧，就比如说现在在看直播的人，听到这个故事，会觉得，会觉得肯定是非常喜欢这个人。你你说你自己以前是个直男，然后没想到你喜欢我这个人，然后愿意为我做了到这一步。但是，但是对一开始的时候，我是这个事情也是让我开心的。但是这么一段时间，一段时间下来，我觉得这件事情对我压力很大，你知道吗？这不是一部小说，对于一个现实的我，现实的我来说，这一个，这是一件很压力很大的事情。所以说，每次每次触及到什么。值不值得这种听到心里我就会就是，那安全感又会少几分，你知道吗？嗯，就每次听到这些，心里其实还是很不很开心的。这并不对我，对于我纯女本人来说，并不是一件很值得让人高兴的事情。嗯，也许一开始他这个事情是高兴的，但是现实就是现实，这件事情并不会让我很高兴。你别想那么多了，嗯、你好爱我，我就好爱你，我们一起好好互相爱下去。嗯，对啊，嗯，好好爱相亲当然很重要。嗯，所以说。官宣半年了，嗯，所以我才说这件事情让我在一起都八个月了，嗯，有八个月哈，嗯，在一起都八个月了，真正在一起都八个月了，对
你看了八个月了，嗯，所以说不还好好的，这就是因为有新鲜感，就是因为八个月了。其实如果说如果没有爱了的话，早就不不 care 这些事情了。不早就不 care 了，爱怎么样怎么样，反正都我都已经得到手了。管你管你管你还是以前不以前怎么样的，反正我早就把你得到手了，那就是不爱了。只要是爱的话，就会就会心里就是这个事情对我来说，对我曾经这个人就是有压力。为你八个月快乐吗？嗯。你觉得这八个月跟你之前的人生有没有什么区别？嗯，跟你之前一个人在厦门时候，快乐啊，当然是快乐的。不快乐的话也坚持不了现在，那你还愿意继续吗？我觉得挺、哎、好快啊，八个月要过了，一眨眼。你看杭州的性格还历历在目，我还记得，嗯，那些可可清晰。你看我，主要是我记忆，我记性很不好，我这个人，我记东西可能今天记了又不记了。但是那件事情，杭州那几天我我记得很清晰。嗯，你看还在酒店吃了饭，吃完饭之后走路过去。嗯那真的很清晰，嗯，像部电影一样在我脑海里一直回放。还记得那我们还还遇到一个那个流浪汉，嗯，不是流浪汉，一个工人，嗯，他骑着单车站在桥上，我还问你，那工人会不会一个人很无聊？嗯，对啊，你一个人说不也很无聊？现在两个人我们就不会无聊了。当时我们是两个人在一起，所以才会觉得比别人一个人会无聊。嗯，对。但是你还说那个人会不会很可怜呢？就因为我觉得我们两个在一起太幸福，我们两个人就有有人陪我们、嗯，然后他没人陪，嗯，他一个人在那里。如果我是一个人上去的时候，我就不会这样想，嗯、我就不会觉得他到底会不会很无聊。嗯